இந்த வார மூவி ரிவியூவில் பெண்குயின்ற படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் மெயினாக நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தை டேரக்ட் பண்ணவர் ஈஸ்வர் கார்த்திக் இதுதான் இவரோட முதல் படம் இந்த படத்தை கார்த்திக் சுப்ராஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தோட டைட்டில் பெண் குயின் எதை குறிக்குதுன்னா கீர்த்தி சுரேஷ் இந்த படத்தில் பிரெக்னென்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்களோட லுக்கு அவங்களோட நட பாவனை எல்லாமே பெண் குயின் மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் இந்த படத்தில் பெண் குயின்னு டைட்டில் வச்சுருக்காங்க இந்த படத்தோட கதையை பற்றி பார்க்கலாம் கீர்த்தி சுரேஷ்க்கு மூணு வயசில் பையன் இருக்கான் அந்த பையனை ஒரு மர்ம நபர் வந்து கடத்திட்டு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறமா கீர்த்தி சுரேஷ் அவங்க ரொம்ப மன அழுத்தமாக ஆகிடுறாங்க இதனால அவங்களோட திருமண வாழ்க்கை வந்து டைவர்ஸில் கொண்டு போய் முடியுது அதுக்கப்புறமா கூட அவங்க தன்னோட பையனை தேடிட்டே இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் மூவ் ஆகுது ஒரு நபரை பார்க்குறாங்க அந்த நபர் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கும் அந்த நபரை பிடிக்குது அந்த நபருக்கும் அவங்களை பிடிக்குது அவங்க அந்த நபரை இரண்டாவதாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க இப்போ ப்ரெக்னென்டாக இருக்காங்க பிரெக்னென்ட்டாக இருந்தால் கூட தன்னோட முதல் பையனை கீர்த்தி சுரேஷ் தேடிட்டே இருக்காங்க இந்த தேடுதலில் அவங்களோட பையனை ஒரு நாள் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க இதுக்கப்புறமா அவங்க பையனை யார் கடத்தினா கடத்தினவங்களோட இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்றது தான் பெண் குயின் படம் இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா கீர்த்தி சுரேஷ் அவங்களோட நடிப்பு தான் அவங்க தன்னோட பையனை ஆறு வருஷம் கழிச்சு பார்ப்பாங்க அப்போ அவங்க நடிக்கிற நடிப்பாகட்டும் அவங்க தன்னோட பையனை பிரிஞ்சு இருக்கிற அந்த சமயத்தில் அவங்க நடிக்கிற நடிப்பும் இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய பலமாக இருக்கு த்ரில்லர் ஃபிலிமை பொறுத்த இருக்க அந்த படத்தில் வர கேரக்டர்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது எல்லாருமே நம்மளுக்கு சந்தேகம் வரும் இந்த படத்துலையும் அதே மாதிரியான சந்தேகங்கள் எல்லாம் நிறைய இடத்துல வருது அது இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் இந்த படம் ஆரம்பித்த முதல் நாற்பது நிமிஷம் இந்த படத்தோட மூடை வந்து இந்த டேரக்டர் சூப்பராக கிரியேட் பண்ணியிருப்பாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தோட சவுண்ட் ஒர்க் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த படம் ஆரம்பித்து முதல் நாற்பது நிமிஷம் பயங்கர விறுவிறுப்பாக போகும் அதுக்கப்புறமா ஒன்றரை மணி நேரம் இந்த படம் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகும் அதுக்கு என்ன காரணமாக ஆகுதுன்னா கீர்த்தி சுரேஷ் முதல்ல தன்னோட பையனை தேடிட்டே இருப்பாங்க அந்த பையனை கீர்த்தி சுரேஷ் ஒரு நாற்பது நிமிஷம் அந்த டைமில் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த படம் அந்த மர்ம நபரை தேடுறதாவே இருக்கு அந்த டைமில் கீர்த்தி சுரேஷ் தன்னோட பையனை சரியாக பார்த்துக்காத மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது அப்பப்போ கீர்த்தி சுரேஷ் அவங்க பையனை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல நிறைய குழந்தைகள் வந்து காணாத போகிறாங்க இவ்வளோ போலீஸ் இருக்காங்க அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாததை கீர்த்தி சுரேஷ் வளர்க்குற ஒரு வீட்டு நாய் வந்து கண்டுபிடிக்குது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஏற்றுக்க முடியாத மாதிரி தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் கிளைமேக்ஸில் இல்லை வந்து ஒரு பேக் ஸ்டோரி சொல்லுவார் அந்த பேக் ஸ்டோரியும் நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியாத மாதிரியே தான் இருக்குது அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்னென்னா இந்த படம் குரியன் ஃபிலிம்ல எடுத்திருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் சூப்பராக இருந்திருக்கும் இது தமிழ் ஃபிலிமுன்றதால தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நட்புக்கு ரொம்ப அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க இப்போ மகாபாரதமே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மகாபாரத்தில் எவ்வளோ கேரக்டர் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு மட்டும் பிடிச்ச கேரக்டர் எதுனா கர்ணன் கேரக்டர் தான் என்னென்னா கர்ணன் தன்னோட நண்பன் கெட்டவனாக இருந்தால் கூட அந்த நட்புக்கு உண்மையாக இருப்பார் ஸோ இந்த படத்தில் கிளைமேக்ஸில் இருக்க பேக் ஸ்டோரி நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியாத மாதிரி இருக்கு ஸோ கிளைமேக்ஸோட பேக் ஸ்டோரி நம்ம ஏற்றுக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு கொண்டு வரணும்னு நினச்சிருந்தா கூட அதோட பேக் ஸ்டோரி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அது கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியாதது இந்த படம் திரில்லர் ஜனர் பேஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த படத்தை சந்தோஷ் நாராயண் மியூசிக் போட்டிருக்காரு அவரோட மியூசிக் இந்த படத்துக்கு மெயினும் திரில்லர் தான் கொடுக்குது இந்த லாக்டவுனில் உங்கள் ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து ஒரு நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபிலிம் பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக பெண் குயின் படத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நல்ல ஃபிலிமோட நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் லிங்க் ஆனால் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பாருங்க பொன்னியின் செல்வன் நாவலோட சினிமா திரைக்கதை புத்தகமாக வெளியாகி இருக்கு உங்களுக்கு அதை வாங்கி படிக்கணும்னா அமேசானில் பொன்னியின் செல்வன் ஸ்கிரீன் பிளேன்னு டைப் பண்ணுங்க அல்லது நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அதை க